ஸ்ரீகட்ல இருக்கிற சாந்தி நகருங்கிற கிராமம் இருட்டின உடனே பயம் சூழ்ந்த மாதிரி இருக்கும் தலைமுடிய பிடுங்குற பேயால ராத்திரி சமயங்கள்ல இந்த பேய் ரோட்டோரமா நின்னுக்கிட்டு இருக்கும் யாராவது அது கிட்ட போனாங்கன்னா எங்க பாருங்க என்னோட சலங்கி எங்கயும் தொலைஞ்சு போச்சு சலங்கிய தேடுறதுக்கு எனக்கு உதவி செய்யறீங்களா அப்படியே செய்யறேன் அந்த ஆளு சலங்கிய தேடுறதுக்கு கீழே குணிஞ்ச உடனே அந்த பேய் தலையில இருந்து சில முடிய பிடுங்கும் இனிமே நான் சொல்றதா தான் நீ செய்யணும் நீ சொன்ன மாதிரியே நான் செய்யறேன் இப்போ என்ன சந்தோஷப்படுத்த ஹம் ஆடு அவன் அந்த பேயோட வசம் ஆயிட்டான் அந்த பேய்க்காக ஆட ஆரம்பிச்சான் ரொம்ப நேரமா அவன் ஆடினான் போதும் உன் நடனம் எனக்கு பிடிக்கல போ போய் அந்த மலையில இருந்து குதிச்சிடு அவன் அந்த மலை மேல ஏறி நின்னான் அப்புறம் அங்க இருந்து கீழே குதிச்சான் ரேணுவும் விக்ரமும் சாந்தி நகர்ல இருந்து அவங்க ஊருக்கு போய்கிட்டு இருந்தாங்க இந்த கிராமத்துல முடிப்பிடுங்கிற பேய் இருக்கிறதா கேள்விப்பட்டேன் சொன்ன அப்புறம் உங்க விருப்பம் நம்புறதா இருந்தா நம்புங்க இல்லன்னா விட்டுடுங்க அந்த சமயம் அவங்க காருக்கு முன்னாடி ஒரு வயசான அம்மா வந்து நின்னாங்க அப்புறம் விக்ரம் உடனே பிரேக் போட்டு வண்டிய நிறுத்தினான் நீங்க இந்த பக்கமா போறீங்களா ஆமாங்க நீங்க என்ன பக்கத்து கிராமத்துல கொண்டு போய் விட முடியுமா ரொம்ப லேட் ஆயிடுச்சு என் பசங்க எல்லாம் எனக்காக காத்துட்டு இருப்பாங்க ரேணு விக்ரம பார்த்தா சரிங்க அந்த பேய் கார்ல பின்னாடி சீட்ல உட்காந்துச்சு கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் விக்ரம் பேச ஆரம்பிச்சான் நீங்க இங்கதான் இருப்பீங்களா ஆமா இங்க பக்கத்து கிராமத்துல இருக்கேன் ஆமா நீங்க அந்த முடிப்பிடுங்கிற பேய பத்தி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா யாருக்குதான் தெரியாது அக்கம் பக்கத்துல இருக்கிற கிராமத்துல அவ பேர சொன்ன உடனே பயப்படுவாங்க நானும் அதை பத்தி பயங்கரமான கதைகள்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் நான் சொல்ற கதையை நீ கேட்டிருக்க மாட்டேன் உனக்கு ஒரு கதை சொல்றேன் ஒரு பயங்கரமான இரவு நேரம் ரெண்டு பசங்க சிட்டியில இருந்து லீவுக்காக கிராமத்துக்கு வந்தாங்க விக்கி அப்புறம் பல்லு இதோ இந்த வழியா தான் அவங்க ஜீப்ல வந்தாங்க இப்ப நம்ம அந்த சிட்டிய விட்டு தூரமா வந்துட்டோம் நான் கொஞ்ச நாளைக்கு ரெஸ்ட் எடுக்கிறேன்பா அப்பதான் அவங்களுடைய பார்வை ஒரு அழகான பொண்ணு மேல பட்டுச்சு அவ அந்த ரோட்டோரமா அழுதுகிட்டு நின்னா அந்த பொண்ணுக்கு ஏதோ ஹெல்ப் வேணும் போல இருக்கே ஆ வா போலாம் நாங்க ஏதாவது உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணுமா என்னோட மூக்கத்தி இங்கதான் விழுந்துடுச்சு அது தங்க மூக்கத்தி நான் இப்படி வீட்டுக்கு போனா எங்க அம்மா என்ன அடிப்பாங்க நீங்க அதை தேடுறதுக்கு கொஞ்சம் உதவி செய்வீங்களா அப்படியே செய்ற விக்கியும் பல்லுவும் மூக்குத்திய தேடுறதுக்காக கீழே குனிஞ்சாங்க அந்த பொண்ணு அவங்க தலையில இருந்த ஒவ்வொரு முடிய பிடுங்கினான் அப்புறம் சத்தம் போட்டு சிரிக்க ஆரம்பிச்சா பெருசா எனக்கு உதவி செய்ய வந்துட்டீங்க அவங்க ரெண்டு பேரையும் அந்த பேய் தன்னோட வசப்படுத்திடுச்சு அப்புறம் அந்த பேய் அவங்க ரெண்டு பேரையும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சண்டை போட வச்சுது சந்தோஷத்துக்காக அவங்க ரெண்டு பேரையும் கொண்ணுடுச்சு ஆனா எதுக்கு அந்த பேய் தன்னோட சந்தோஷத்துக்காக மத்தவங்களை ஏன் கொள்ளுது அந்த பேய்க்குன்னு ஒரு கதை இருக்கு பேய் கதை சொல்லுங்க இந்த பேய் ஒரு காலத்துல ரொம்ப அழகான ஒரு பெரிய நடனக்காரி பேரு தாமினி 
தாமினியோட நடனத்தை பார்க்கறதுக்காக ஜனங்க கூட்ட கூட்டமாக வருவாங்க தாமினி மேலே அவங்க எல்லாரும் நிறைய பணத்தை வீசி எறிவாங்க தாமினி ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தாள் ஒரு நாள் அந்த கிராமத்தை சேர்ந்த சேட்டோட பையன் ராஜா பாபு அந்த கிராமத்துக்கு வந்தான் தாமினியோட நடனத்தை அவன் பார்த்தான் அப்புறம் தாமினியோட அழகில் அவன் மயங்கி போனான் தாமினியோட நடனத்தை பார்க்க அவன் தினமும் அங்க வருவான் தாமினி நீ என்ன எனக்கு ரொம்ப இஷ்டம் அப்படி பார்த்தா எல்லாருக்குமே என்ன பிடிக்குமே நான் உன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் ராஜா பாபு தான் முதல் நாள் தாமினிய கல்யாணம் பண்ணிக்க ஆசைப்படுறேன்னு சொன்னவன் அதுக்கப்புறம் தாமினியும் ராஜா பாபுவும் அடிக்கடி சந்திச்சுக்கிட்டாங்க தாமினிக்காக ராஜா பாபு பூ வாங்கிட்டு வருவான் சில சமயம் மூக்குத்தி இல்லைன்னா சலங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தாமினி ராஜா பாபுவை விரும்ப ஆரம்பிச்சா ராஜா பாபு என்ன நீங்க எப்ப கல்யாணம் பண்ணிப்பீங்க கூடிய சீக்கிரத்துல எங்க அப்பா வியாபாரத்தை நான் பார்த்துக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன்னா இனிமே எல்லாமே நம்ம ராஜ்யம் தான் அப்போ நம்ம கல்யாணத்துக்கு யாரும் தட சொல்ல மாட்டாங்க நம்ம கல்யாணம் கோவில நடக்குமா இல்ல ஆடம்பரமா நடக்குமா ராஜா பாபு கல்யாணம்னா ரொம்ப நல்லா நடக்கும்ல ராஜா பாபு இனிக்க இனிக்க பேசினதுல தாமினி மயங்கி போனா ஒரு நாள் தாமினியோட ஃப்ரெண்ட் அவளை பார்க்கறதுக்காக அங்க வந்தா தாமினி நாளைக்கு ராஜா பாபுவுக்கு கல்யாணம் நடக்க போகுது பக்கத்து ஊர்ல ஆலா சேட் பொண்ணுதான் இது எப்படி நடக்கும் தாமினி ராஜா பாபுவை பார்க்கறதுக்காக போனா ஏன் இப்படி பண்ணீங்க நீங்க என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு வாக்கு கொடுத்திருக்கீங்க உன்னையா நீ ஒரு நாட்டியக்காரி உன்னை யாராவது கல்யாணம் பண்ணிக்குவாங்களா தாமினியோட மனசு உடஞ்சு போச்சு அவ அழ ஆரம்பிச்சா இந்த விஷயம் ஊர் பஞ்சாயத்துக்கு போச்சு ராஜா பாபு நீங்க அந்த பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு சொன்னீங்களா என்ன பெரியவரே என்ன விளையாடுறீங்களா நீங்க நான் ஒரு நாட்டியக்காரிய கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு சொன்னனா தாமினி உங்ககிட்ட ஏதாவது சாட்சியம் இருக்கா ராஜா பாபு உனக்கு வாக்கு கொடுத்தாரா இல்ல அப்ப நான் உனக்கு எந்த உதவியும் செய்ய முடியாது இந்த மாதிரி நாட்டியம் ஆடுறவங்க எல்லாம் நம்மளுக்கு என்ஜாய் பண்றதுக்கு தான் இவங்களை யாராவது கல்யாணம் பண்ணிக்குவாங்களா அவன் சொல்றத கேட்டதும் தாமினிக்கு கோபம் வந்துடுச்சு அவ அங்கிருந்து கிளம்பினான் பஞ்சாயத்துல இருந்து கிளம்பி தாமினி நேரா வீட்டுக்கு போனான் என்னடிவங்க <laughs> 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 நம்மளோட அடையாளத்தை மாத்திக்கவே முடியாது நான் உங்ககிட்ட எத்தனை தடவை சொல்லி இருக்கேன் அந்த ராஜு பாபு மேல ஆசை வைக்காதன்னு கேட்கவே இல்ல கல்யாணம் பண்ணிக்க விரும்புறேன் உனக்கு பைத்தியம் பிடிச்சு போச்சா தாமினி இந்த உலகம் இதை ஏத்துக்காது நானும் நீயும் நடனம் ஆடுறவங்க உலகத்துக்கு ஒரு காட்சி பொருள் அவங்க அத உண்மையா நிச்சயமா விரும்ப மாட்டாங்க அப்போ அந்த ராஜா பாபு எனக்கு வாக்கு கொடுத்தது அது போய் அவரோட சந்தோஷத்துக்காக அவனோட சந்தோஷத்துக்காக மட்டும் புரிஞ்சுதா தாமினி அந்த பாறை மேல நின்றுக்கிட்டு ராஜா பாபு சொன்ன வார்த்தையை ஞாபகப்படுத்தி பார்த்தா ஒரு பக்கம் அவங்க அம்மா சொன்ன வார்த்தைய இப்படி வாடகை எனக்கு என்ன பிரயோஜனம் அதுக்கப்புறம் அந்த நாள் தாமினி இறந்து போனான் 
முடிப்பிடுங்கிற பேயா பிறந்தான் அதனாலதான் அவன் சந்தோஷத்துக்காக மத்தவங்களை கொலை பண்றான் அந்த பொண்ணுக்கு நடந்தது ரொம்ப அநியாயம் தான் ஆனா அந்த காரணத்தை வச்சு எல்லாரையும் அது கொல்லலாமா தப்பு இல்ல எல்லாருக்கும் அவ அநியாயம் பண்ணிட்டு இருக்கா அவளுக்கு நடந்தது அநியாயம்னு உனக்கு தெரிஞ்சா நீ இப்படி எல்லாம் பேச மாட்ட அவ எப்ப பேயா மாறினாலோ ஆளுங்களோட முடிய பிடுங்குவா அவங்கள அவளோட வசப்படுத்திப்பா தாமினி பேயா மாறின உடனே ராஜா பாபு அதான் முதல்ல அவ பார்த்தா நீ என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்கலனாலும் பரவாயில்ல என் கிட்ட கூட வர மாட்டியா நல்ல வேலை செய்யறதுக்கு தாமதம் எதுக்கு ராஜா பாபு அவ கிட்ட போனான் அவங்க போன உடனே ராஜா பாபுவோட தலை முடிய பிடுங்கினா சத்தம் போட்டு சிரிச்சு இப்ப நீ எனக்காக ஆடணும் தாமணியோட வசியத்தால ராஜா பாபு ஆடினான் அப்படியே ஆடிக்கிட்டே இருந்து அந்த மலையில இருந்து குதிச்சான் பழி வாங்கிட்டால இல்ல மத்தவங்க எல்லாம் யாரெல்லாம் தாமணி சொன்னத நம்பலையோ அவங்க எல்லாம் சாகணும் அப்புறம் நீங்களும் கூட அந்த பேய் ரேணு விக்ரம் முடிய பிடுங்கினா சிரிக்க ஆரம்பிச்சுது நான் சொன்னதை கேட்டு யாருமே என் மேல பரிதாபப்படல நானும் உங்க மேல பரிதாபப்பட மாட்டேன் அந்த பேய் விக்ரம பார்த்துச்சு விக்ரம் தன்னோட காரை வேகமா ஓட்டினான் ரொம்ப வேகமா ஓட்டினான் அதே பாறை மேல வண்டி போச்சு அங்கிருந்து அந்த வண்டி கீழே விழுந்துடுச்சு இவங்கள மாதிரி உங்களுக்கும் என் மேல பரிதாபம் ஏற்படலனா அவங்களுக்கு நடந்தது உங்களுக்கும் நடக்கும்